చిన్నపిల్లలకు వ్యాక్సిన్ వేయించడం అనేది సర్వసాధారణమైన విషయం కానీ ఇప్పుడు పిల్లలకు వ్యాక్సిన్ వేయించాలి అంటే పేరెంట్స్ భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ వేయించడం వల్ల పిల్లలకు ఆర్డిజం వస్తుందని అంతేకాకుండా ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోషన్ కోసం చేస్తాయని అందరూ అనుకుంటున్నారు అసలు వ్యాక్సిన్ అంటే ఏమిటి ఇది పిల్లలకు వేస్తే ఆర్టిజం వస్తుందా రాదా అని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అసలు వ్యాక్సిన్ లో ఏమి ఉంటాయంటే ఏ డిసీజ్ అయితే పిల్లలకు రాకూడదని వ్యాక్సిన్ వేయిస్తారో ఆ డిసీజ్ యొక్క మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయి ఇది మీకు షాక్ ను గురి చేసే విషయమే కానీ ఇదే నిజం దీనికి ఒక ఉదాహరణ చూస్తే పోలియో రాకుండా మనం పోలియో వ్యాక్సిన్ వేయిస్తాం అదే పోలియో డ్రాప్స్ ఈ పోలియో డ్రాప్స్ లో ఏముంటది అంటే పోలియోని కలిగించే పోలియో వైరస్ ఇందులో ఉంటుంది సరే ఇందులోనే పోలియో వైరస్ ఉంటుంది కదా అది మనం పిల్లలకు వేసినప్పుడు దీని వల్లే పోలియో రాదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు కానీ ఆ వైరస్ ను మనం ఇనాక్టివ్ స్టేజ్ లోనే పిల్లలకు ఇంజెక్ట్ చేస్తాం అంటే వైరస్ ను చంపి లేదా వీక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడే పిల్లల శరీరంలోకి పంపిస్తాం ఇలా పంపించడం వల్ల పిల్లల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆ వైరస్ తో ఫైట్ చేస్తుంది ఇలా మొట్టమొదటిసారి వైరస్ తో ఫైట్ చేసే రెస్పాన్స్ ను మనం ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అని అంటాం ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కు ఒక ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ లాంటిది ఫ్యూచర్ లో ఈ పోలియో వైరస్ పిల్లలకు వస్తే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా ఈజీగా ఆ వైరస్ మీద ఫైట్ చేస్తుంది దీన్ని మనం సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అని అంటాం ప్రైమరీ కంటే సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది కొన్ని ఇన్వెన్షన్స్ లాగే ఈ వ్యాక్సిన్ ఇన్వెన్షన్ కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరిగింది సెవెంటీన్ నైన్టీస్ లో స్మాల్ పాక్స్ వ్యాధి ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపించింది దీని వల్ల ప్రపంచ జనాభాలు పది శాతం మంది చనిపోయారు అలానే ముప్పై శాతం మంది ఈ వ్యాధి సోకింది ఈ సమయంలోనే ఇంగ్లాండ్ కు చెందిన ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనే వ్యక్తి స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా మంది ఊళ్ళో పనిచేసే వాళ్ళు బ్యాకరీలో పనిచేసే వాళ్ళు అలానే పొలం పనులు చేసే వాళ్ళే ఉన్నారు కానీ పాల వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి మాత్రం ఈ వ్యాధి సోకలేదు దీనికి గల కారణం ఏంటి అని ఆయన ఆలోచించినప్పుడు ఆయనకి అర్థమైంది ఏంటంటే హ్యూమన్స్ కి స్మాల్ పాక్స్ వ్యాధి ఎలానో ఆవులకి కౌపాక్స్ అనే వ్యాధి అలాగే సోకిందని ఆయన గుర్తించారు ఈ కౌపాక్స్ వల్ల ఇంతకు ముందే పాల వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు బాధపడ్డారని దానివల్లే వీళ్ళకి స్మాల్ పాక్స్ రాలేదని ఆయన నిర్ధారించుకున్నారు ఆ తర్వాత తన దగ్గర పనిచేసే జేమ్స్ ఫిలిప్స్ అనే వ్యక్తి మీద ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అదేంటంటే ఆ వ్యక్తికి కౌపాక్స్ కలిగించి వైరస్ ని ఇంజెక్ట్ చేశారు అప్పుడు అతనికి చిన్న జ్వరం వచ్చింది తర్వాత కొన్ని రోజులకి స్మాల్ పాక్స్ కలిగించే వైరస్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తే అది అతని మీద ఏ ప్రభావం చూపలేదు అప్పుడు అతనికి అర్థమైంది ఏమిటంటే ముందు ఇంజెక్ట్ చేసిన కౌపాక్స్ వైరస్ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని యాక్టివేట్ చేసిందని ఆ తర్వాత కౌపాక్స్ ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల సెకండరీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజీగా దాన్ని చంపింది అని దాని తర్వాత ఈ మెథడ్ ని ఉపయోగించి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ కు వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సమయానికి స్మాల్ పాక్స్ మొత్తాన్ని పూర్తిగా అరికట్టారని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకటించింది ఏమైనా సరే ఈ వ్యాక్సిన్ లో ఉండేది బ్యాక్టీరియా కదా దీని వల్ల ప్రమాదం ఉండదా అని మీకు సందేహం రావచ్చు కానీ కొత్తగా వచ్చిన ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాలు క్లినికల్ ట్రయల్ పీరియడ్ లో ఉంటుంది దాని వల్ల ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అని నిర్ధారించిన తర్వాత మాత్రమే దాన్ని రిలీజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా డెంగ్యూ ఎబోలా వ్యాక్సిన్స్ క్లినికల్ ట్రయల్ పీరియడ్ లోనే ఉన్నాయి స్మాల్ పాక్స్ లానే పోలియోను కూడా మనం రెండు వేల పద్నాలుగు లో అరికట్టాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై లో ఈ పోలియో వెలుగులోకి వచ్చింది ఆ సమయంలో మూడు లక్షల యాభై వేల మంది ఈ పోలియో వల్ల బాధపడ్డారు అందులో లక్ష యాభై వేల మంది ఇండియాకి చెందిన వాళ్ళు పోలియో చుక్క ముందు యూస్ చేసిన తర్వాత చూస్తే రెండు వేల పదమూడులో ప్రపంచం మొత్తం మీద నాలుగు వందల మూడు మందికే పోలియో ఉంది అందులో ఇండియాలో చూస్తే ఎవరికి పోలియో లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో పోలియో అనేది సౌత్ అండ్ ఈస్ట్ ఆషియన్ రీజియన్ లో లేదు అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ రిపోర్ట్ లో తెలిపింది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో పోలియో మూడు దేశాల్లోనే ఉంది అది కూడా మనం ఈ పోలియో డ్రాప్స్ ని యూస్ చేసి పూర్తిగా అరికట్టచ్చు అయినా కానీ వ్యాక్సిన్ యూస్ చేయడం వల్ల చిన్నపిల్లలకు ఆర్టిజం వస్తుందని చాలా మంది భయపడుతున్నారు అంతెందుకు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇలాంటి వ్యాక్సిన్స్ యూజ్ చేస్తే ఆర్టిజం వస్తుందని ట్వీట్ చేశారు దీనికి అందరూ భయపడడానికి కారణం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో వైట్ క్లీన్ అనే సైంటిస్ట్ ఎంఎంఆర్ అనే వ్యాక్సిన్ స్టడీ చేసి దీని వల్ల ఆర్టిజం వస్తుందని రిపోర్ట్ ఇచ్చారు తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ ను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఈయన చెప్పింది రాంగ్ అని తేలింది అందుకు ఇతని డాక్టర్ లైసెన్స్ ను క్యాన్సిల్ చేశారు అతను ఎ
రాంగ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు దీని వల్ల చాలా మంది వ్యాక్సిన్ వేయించడానికి భయపడుతున్నారు కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఈ వ్యాక్సిన్ ఫార్మా కంపెనీస్ కి లాభం తప్ప మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదని మన ఇండియాలో వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి దాన్ని స్టోర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అలానే దీనికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది ఇండియాలో సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కంపెనీ వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి గవర్నమెంట్ కి చీప్ ప్రైజ్ కే ఇస్తుంది అందుకు గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఫండ్స్ ఇచ్చి సపోర్ట్ చేస్తుంది దీనివల్ల గవర్నమెంట్ మనకు ఫ్రీగా వ్యాక్సిన్ ఇస్తుంది ఈ వ్యాక్సిన్ లేకపోతే సెవెంటీన్ నైన్టీ లోనే స్మాల్ పాక్స్ తో చాలా మంది చనిపోయేవారు లేదా మన ముందే చాలా మంది పోలియోతో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ వ్యాక్సిన్ కి భయపడి డెంగ్యూ ఎబోలాకు వ్యాక్సిన్ వేయించకపోతే ఇలాంటి రోగాలను మనం ప్రపంచం నుండి తీసేయడం చాలా కష్టం ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి తప్పకుండా మాయా బజార్ సైన్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి